विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार या व्हिडिओ मध्ये आपण बघूया एका नवी गणित भाग दोन अर्थात भूमिती मधील करण क्रमांक तीन अर्थात त्रिकोण आणि त्यामधील सराव संच तीन पॉइंट तीन चला तर सुरू करूया पहिल्या उदाहरणाला आपण काही महत्वाची उदाहरणं घेत आहोत मित्रांनो सुरुवातीला बघा हा एक आपल्याला चौकोन दिलेला आहे चौकोन ए बी डी सी आणि यामध्ये आपल्याला एक्स आणि वाय या ठिकाणी वाय आहे आणि आपल्याला या दोन इंच किमती सुरुवातीला काढायला सांगितलेलं खूप सोपं आहे मित्रांनो आता हजार वर्षा त्रिकोण आपण घेतला आपण नाव लिहूया या वरील त्रिकोणाचं आपण घेऊया त्रिकोण ए बी सी मित्रांनो त्रिकोण एबीसी मध्ये ए बी आणि ए सी या बाजूवर सारख्या खुणा आहे म्हणजे या दोन्ही बाजू एकरूप आहेत आपण मांडूया ए बी बरोबर ए सी आणि हे दिलेलं आहे त्यामुळे आपण कंसात मांडू दिले आहे तर मित्रांनो ज्या वेळेस ह्या बाजू एकरूप असतात त्रिकोणामध्ये तर त्या एकरूप बाजू समोरील कोण सुद्धा एकरूप असतात जसं की समजा ए बीच्या समोरचा जो कोण आहे तर तो पन्नास अंशाचा आहे ही जी ए सी बाजू आहे या समोरील जो कोण आहे तर तो एक्स आहे म्हणजे पन्नास आणि एक्स हे एकमेकांशी एकरूप होतील हा एक समद्विभूष त्रिकोणाचा गुणधर्म आहे तर त्यामुळे आपण एकरूप बाजू समोरील कोण जे आहे तर ते एकरूप मांडूया तर मित्रांनो ही ए बी जी बाजू दिसते आपल्याला या समोरील जो कोण आहे तर तो पन्नास अंशाचा आहे तर त्या पन्नास अंशाच्या कोणाचं नाव आपण लिहूया ए सी बी पर्यंत आपल्याला लिहावं लागेल तर हा लिहूया कोण ए सी बी म्हणजे या बाजू समोरील कोण मी या बाजू समोरच मांडला आता ही जी बाजू आहे तर ही आहे ए सी आणि ए सी च्या समोरचा जो कोण आहे तर तो एक्स आहे तर एक्स च पूर्ण वाचन आपण करूया कोण एक्स च येस राईट ए पासून स्टार्ट करू ए बी सी तर आपण हा कोण जो आहे एक्स हा असा मांडला ए बी सी आता मित्रांनो या ठिकाणी हा जो ए सी बी आहे तर याच माप आपल्याला दिलेला आहे किती आहे पन्नास आणि समोर आपण मांडूया या एबीसी च माप की जी आहे एक्स आणि हेच आपलं फर्स्ट टार्गेट होतं मित्रांनो बघा कोण एक्स ची किंमत आपल्याला शोधायची होती की जी आलेली आहे कोण एक्स ची किंमत म्हणजेच एक्स ची किंमत किती आली पन्नास अंश आपण शोधला आपलं फर्स्ट टार्गेट की एक्स काढा आता शोधूया वाय आता वाय शोधण्यासाठी आपण या खालच्या त्रिकोणामध्ये घेऊया नंबर दोनच्या त्रिकोणामध्ये घेऊया आता त्रिकोण घेऊया आपण बी डी सी तर मित्रांनो मी मांडलंय या खालच्या त्रिकोणाचं नाव आता या त्रिकोणामध्ये परत ह्या दोन बाजू एकरूप दिलेला आहे आपण त्या एकरूप बाजू लिहून घेऊया आता यावेळेस मी बी ही बाजू येतोय तर बी ही बाजू एकरूप दिलेली आहे कारण ह्या सारख्या खुणा आहे तर बी बाजू एकरूप आहे डी सी शी आणि कंसामध्ये परत मांडूया दिले आहे मित्रांनो आपलं फर्स्ट जे टार्गेट होतं ते एक्स काढणं तर ते आपलं पूर्ण झालं आपली याची किंमत जी आहे एक्स ची तर या समोरच्या कोणा एवढी आली कारण हा समदविभूष त्रिकोण आहे आणि समदविभूष त्रिकोणाचे जे कोण असतात पायालगतचे तर एकरूप असतात त्यामुळे एक्स ची किंमत पन्नास आली आता वायची जी किंमत आहे तर ती निश्चितच किती येणार येस राईट किती यायला पाहिजे साठ पण मांडूया बी समोरील जो कोण आहे तर तो बी ही बाजू आता बी ही जी बाजू आहे तर तो वाय कोण आहे तर वायचं तीन अक्षरी वाचन आपण करूया डी पासून स्टार्ट करूया डी सी बी तर मी या ठिकाणी लिहितोय डी सी बी आता बरोबर डी सी ही जी बाजू आहे तर या बाजू समोरील कोण जो आहे तर तो एक्स आहे समोरचा कोण बघायचा मित्रांनो साठ अंशाचा कोण आहे आपण परत डी पासून सुरुवात करू शकतो तर डी आता आपण येऊया बी वर आणि नंतर लिहूया सी तर हे जे आहे तर हे एकरूप बाजू समोरील कोण आहे आता मित्रांनो हा जो डी सी बी आहे तर डी सी बी च्या ऐवजी आपण मांडूया वाय आणि समोर हा जो डी बी सी आहे तर हा कोण जो आहे हा आहे साठ अंशाचा आपलं जे सेकंड टार्गेट होतं की वाय काढा तर ते सुद्धा पूर्ण झालेलं आहे फक्त मित्रांनो या ठिकाणी एक वाक्य मांडायचं की एकरूप बाजू समोरील कोण कारण या ज्या बाजू आहेत या एकरूप आहेत आणि त्यामुळे हे कोण आपण एकरूप मांडले काय करायचंय आपलं तिसरं जे टार्गेट आहे तर ते आहे ए बी डी काढा आता ए बी डी जर आपण आकृती मध्ये बघितला ए बी डी तर ए बी डी म्हणजे दोन कोणांची बेरीज आहे त्यामध्ये एक्स येणार आणि अधिकचं चिन्ह देऊन परत साठ अंश येणार म्हणजे एक्स आणि साठ यांची जर आपण बेरीज केली तर आपल्याला ए बी डी हा कोण मिळेल पण हा जो कोण आहे हा परत खाली घेऊया तर मी मांडलाय कोण ए बी डी तर कोण ए बी डी म्हणजे दोन कोणांची बेरीज अर्थात ए बी सी आपण मांडूया कोण ए बी सी आकृती मध्ये बघितल्यावर आपल्याला लगेच कळतं की ए बी सी आणि यामध्ये आपल्याला हा साठ अंशाचा मिळवला नाही म्हणजे डी पासून स्टार्ट करू डी बी सी तर मित्रांनो आता मांडूया याच्या किमती जो ए बी सी कोण आहे तर तो ए बी सी कोण आपण आता शोधला ए बी सी कोण म्हणजे एक्स ची किंमत आणि एक्स ची किंमत आलेली होती पन्नास आणि आता याच्यासोबत अधिक मध्ये आपण जो डी बी सी आहे तर तो दिलेला आहे तर डी बी सी ची किंमत किती आहे साठ यांची जर आपण बेरीज केली तर ती होणार एकशे अंश म्हणजेच आपलं जे तिसरं टार्गेट होतं तर ते सुद्धा पूर्ण झालं आता तर आता आपण आपलं जे लास्ट टार्गेट आहे तर त्यावर येऊया कोणता कोण आहे ए सी डी तर हे तुम्ही पण शोधू शकता ए सी डी ए सी डी म्हणजे दोन कोणांची बेरीज येस राईट पन्नास आणि वाय ची आणि वाय आपलं आलेलं आहे साठ अंश तर आपण करूया परत पुढच्या सी डी की जो आपल्याला शोधायचं सांगितलेला आहे आणि आकृतीमध्ये हा जो ए सी डी आहे तर ती दोन कोणांची बेरीज आहे आपण ए पासून स्टार्ट करूया ए सी या ठिकाणपर्यंत मी आलोय लगेच बी पर्यंत येऊया ए सी बी म्हणजे प
तर आपण या ठिकाणी किमती मांडूया ए सी बी ची जी किंमत आहे तर ती पन्नास की दी, जी अगोदर दिलेली होती आणि डी सी बी म्हणजे वाय तर तो आपण आता शोधला की तिचा साठचा म्हणजे यांची जर आपण बेरीज करून बघितली तर ती येणार एकशे दहा अंश अशा प्रकारे आपण दोन्ही सुद्धा कोण शोधले आणि एक्स आणि वायच्या किमती आपण अगोदर शोधलेल्या होत्या तर मित्रांनो आता घेऊया सराव संच तीन पॉईंट तीन मधील उदाहरण क्रमांक दोन आणि उदाहरण बघा काय आहे काटकोन त्रिकोणात करणाची लांबी पंधरा आहे काटकोन त्रिकोण काढायचं आहे आपल्याला म्हणजे नव्वद अंश एक कोणाला पाहिजे असा एक त्रिकोण काढायचा आहे आणि त्या करणावर एक मध्यगा टाकायची आणि या मध्यगीची लांबी शोधायची खूप सोपा आहे मित्रांनो पण त्या अगोदर जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब केलेला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा म्हणजे येणारे सर्व व्हिडिओ हे तुमच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे आपण काढूया एक काटकोन त्रिकोण आता काटकोन त्रिकोण काढत असताना आपण एक कोण नव्वद अंशाचा घ्यायचा असतो तर त्यामुळं आपण अशा प्रकारे या ठिकाणी काटकोन त्रिकोण काढू शकतो आता हा काटकोन त्रिकोण आपण काढला याला नाव देऊया पी क्यू आर आपण ए बी सी पी क्यू आर कोणतंही नाव या ठिकाणी देऊ शकतो आणि हा जो आहे हा काटकोन आहे म्हणजे नव्वद अंशाचा कोण आहे आता मित्रांनो काय करायचं याचा जो कर्ण आहे तर पी आर हा कर्ण आहे कारण नव्वद अंशा समोरची बाजू म्हणजे कर्ण असते तर यावर आपण पंधरा मांडूया कर्णाची लांबी पंधरा दिलेली आहे आता काय करायचंय तर मध्यगा काढायची त्रिकोणाची कर्णावरची आता कर्णावरची मध्यगा म्हणजे नेमका काय तर आपण या क्यू बिंदूतून या ठिकाणचा हा जो मध्य बिंदू आहे पी आरचा तर पी आरचा मध्य बिंदू या ठिकाणी असा जोडून घेऊया आता ही झाली कर्णावर काढलेली मध्ये का या ठिकाणी मी यस नाव देतोय म्हणजे ही जी पूर्ण पी आर ची लांबी आहे तर ती आहे पंधरा आणि आपण जी मध्ये का आता नेमकी काढली तर ती आहे क्यू एस आणि या क्यू एस ची लांबी आपल्याला शोधायची मित्रांनो खूप सोपा आहे आपण काय करायचं तर सुरुवातीला आपण जी आकृती काढली तर ते व्यवस्थित आपण मांडून घेऊया त्रिकोण पिक्युआर हा काटकोन त्रिकोण आहे तर मित्रांनो मी मांडलं एक वाक्य की आपण जो त्रिकोण काढला तो काटकोन त्रिकोण आहे आणि त्याचं नाव दिलेलं आहे आपण पिक्युआर आता आपण काय केलं की एक मध्य का टाकली तर त्या मध्ये गेचं नाव काय आहे क्यू एस तर क्यू एस ही मध्ये का टाकली आपण कशावर पी आर वर कारण पी आर हा करणं आहे तर ते सुद्धा मांडूया तर आपली जे जे दुसरं वाक्य होतं ते सुद्धा लिहून पूर्ण झालं की क्यू एस ही जी बाजू आहे तर ही कर्णावर काढलेली मध्ये का आहे कारण पी आर हा कर्ण आहे आणि या मध्ये गीची लांबी आपल्याला शोधायची त्यामुळे आपण क्यू एसच्या समोर प्रश्नार्थक चिन्ह देऊया कारण क्यू एस सीचा लांबी आपल्याला शोधायची कर्णावर टाकलेल्या मध्ये गेचा ही गुणधर्म असतो कर्णावर टाकलेली मध्ये का जी असते तर ती कर्णाच्या निम्पट असते म्हणजे अर्धी असते म्हणजे कर्ण जर का दहा सेंटीमीटर असेल तर मध्ये का ही निश्चितच पाचच होणार तर त्यामुळे तो गुणधर्म आपण एकदा मांडूया की कर्णावर काढलेली मध्ये का ही कर्णाच्या निम्पट असते मित्रांनो हा गुणधर्म मी लिहून घेतलाय काटकोन त्रिकोणामध्ये म्हणजे त्रिकोण पिक्युआर मध्ये कर्णावर काढलेली मध्ये का म्हणजे क्यू एस तर ही कर्णाच्या निम्पट असते हा एक गुणधर्म आहे आणि यातील हा शब्द खूप महत्वाचा आहे निम्पट निम्पट म्हणजे काय अर्धी म्हणजे हाफ म्हणजे दहा हजार असेल कर्ण जर दहा असेल तर ही जी क्यू एस आहे ही पाच होणार कर्ण जर समजा सात असेल तर ही सातच्या निम्पट होणार पण कर्ण सध्या पंधरा आहे तर त्यामुळे पंधराची निम्पट आपल्याला करावी लागेल सोपा आहे मित्रांनो समजा आपल्याजवळ पंधरा रुपये आहेत आणि त्यातले अर्धे पैसे आपल्याला मित्राला द्यायचे जस राईट आपल्याजवळ साडेसात रुपये वरील म्हणजे सात तर तेच उत्तर आपण शोधूया क्यू एसची जी लांबी आहे क्यू एस म्हणजे कर्णावर काढलेली मध्ये का तर ही कर्णाच्या निम्पट असेल आपला जो कर्ण आहे तर तो आहे पी आर आणि या ठिकाणी आपण एक छेद दोन मांडूया एक छेद दोन म्हणजे निम्पट आता आपण क्यू एस ची जी किंमत आहे तर ती इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो एक छेद दोन गुणाकारामध्ये या पी आर ची जी लांबी आहे ती पंधरा आहे कारण पी आर हा कर्ण आहे आणि जर आपण या पंधराला दोन न भाग दिला तर आपलं उत्तर येणार सात पॉईंट पाच म्हणजेच क्यू एस ही मध्ये आपल्याला मिळाली सात पॉईंट पाच लांब हे होतं इयत्ता नववी गणित भाग दोन म्हणजेच भूमितीमधील सराव संच तीन